Sebagai seorang dokter spesialis anak, dokter Yuni Astria tidak hanya mengobati pasien, namun juga aktif mengunggah konten seputar kesehatan anak di media sosial miliknya. Perempuan kelahiran Bekasi 20 Juni 1989 ini merupakan salah satu founder Instagram at edukasi.jenaka yang isinya menyajikan tips kesehatan anak-anak. Dokter yang berpraktik di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, Jawa Barat ini merupakan alumni spesialis kesehatan anak dari Universitas Indonesia pada tahun 2012. dan pernah meraih The Best National Board Certified Pediatrician pada bulan Juni di tahun 2020. Terima kasih masih di Michael Chandra Luar Biasa dan masih bersama Dr. Yuni karena kita membahas anak sehat, orang tua bahagia. Gimana kalau pada pagi hari ini ya dok? sama sahabat di rumah kita bermain dok ya oh, okay. bermain role yuk dok yuk. kita bergerak sini nah ini bermain role tapi isinya adalah pertanyaan seputar demam udah siap dok siap <laughs> ragu-ragu tapi udah siap dok siap Woy, siapa yang mau muter saya atau dokter boleh dari oke okay, aku dulu ya okay. pertama ya putar Jangan berhenti di sini. Oh, 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 oh. Masih jalan. Oke, okay, yang ini ya. Oke, okay, baik. Saya tanya nih. Apakah demam berbahaya? Silakan dong. Apakah demam berbahaya? Jawabannya adalah demam bisa menjadi lawan ataupun kawan. Kalau menjadi lawan jika demamnya tidak turun-turun meski sudah diberikan obat penurun demam yang rutin. Kemudian demamnya sudah lebih dari tiga hari, demamnya tetap tinggi atau ma- bahkan makin tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu, ditambah lagi demamnya misalnya sampai lebih dari 40 derajat, maka itu menjadi berbahaya. Terus hmm. segera dibawa ke dokter. Wow, terima kasih atas penjelasannya. Kita bermain lagi ya. Oke. Okay. Banyak nih. Saya putar? Silahkan. Boleh ya. Yes. Wow, stop. Stop, oh, geser lagi. Iya, yeah, yang ini ya, dok. Sudah siap belum, dok? Waduh, ternyata coba putar lagi. Waduh. <laughs> Oke, okay, kita putar lagi. Yes. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya. Jika setelah vaksin, anak tidak demam, apakah berarti tubuh anak tidak merespon? Pertanyaannya ini bagus sekali, jadi jawabannya adalah walaupun tidak demam, tetap sebenarnya komponen vaksin atau komponen imunisasi itu tetap bekerja di dalam tubuh anak. Jadi tidak menentukan, kalaupun anak tidak demam, tetap dia bekerja vaksinasi dan imunisasi tersebut. Jadi Oke. tidak perlu khawatir, sahabat. Oke, semoga menghilangkan kekhawatiran para orang tua begitu ya dok, mendengar penjelasan dari dokter ini. Sekarang dari tadi kan saya udah nih dok. Gila dok, oh, oh, ya silakan. Putar ke kiri, ke kiri ya. Suara bebas dok. Oke. Okay. Wah dokter kayak perlu makan nih, kurang 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 semangat gitu ya lagi lagi dok. Nah gitu. Iya, yang mana nih? Yang ah. mana ya ini ya? Ah, yang ini nih dok ya, okay. ya, yang ini ya. Wah silakan nih. Wah. Ini penting nih buat sahabat di rumah. Tips menghadapi demam. Iya. Terima kasih juga nih pertanyaan yang <tuh> paling sering ditanya oleh sahabat ya. ya. Yang pertama, bila anak memang e, sudah tidak nyaman, kemudian suhunya sudah di atas sama dengan 38 derajat, maka itu indikasi atau e, silakan diberikan obat penurun demam. Ya. Kemudian yang kedua adalah cukupi cairannya. Hmm. Supaya semakin e, demamnya itu bisa diturunkan juga. Yang ketiga, uh, bantuan dengan kompres. Gitu. Nah, kompresnya jangan lupa ya, kalau dulu selalu air dingin, sekarang air hangat atau air biasa saja. Hmm, Kemudian, air cuma gitu ya? Iya. <laughs> Lalu, uh, yang keempat, biasanya orang tua suka lupa anaknya dipakaikan, uh, pakaiannya tetap tebel gitu, yeah. diselimuti. Padahal sebaiknya pakai saja pakaian yang tipis, oh. supaya anaknya nyaman. 
Oke, okay. wow, wow. Gimana sahabat? Ini ada tinggal satu lagi nih pertanyaan ya. Kita mau seputar ya, dok. Tapi harus mau terjawab <laughs> gitu ya. Boleh ya? Baik. Yuk. Nah, ini seandainya anak demam. Kapan waktu yang terbaik dibawa ke dokter? Ya. Jadi sahabat, kalau misalnya uh, anak di rumah um, tidak mau makan, kemudian demamnya juga disertai dengan lemas, ya. lalu juga demamnya uh, terus-terusan, hmm. padahal sudah dikasih obat penurun demam secara rutin ya. Hmm. Kemudian atau demamnya makin tinggi justru. Kemudian demamnya jarak timbul antara dikasih obat dan timbul demam kok makin cepat. Nah itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit supaya jangan sampai Kayak dehidrasi dan semakin berat. Wow, wow mantap. Gimana sahabat di rumah ya? Sudah semakin jelas dan mantap kita mendengar penjelasan dari Dr. Yuni. Wah, wow. tercerahkan dok pada Amin. pagi hari ini. Eh, hey, Jolin udah ada di sana. Sini, 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 sini. Aduh, terima kasih sudah main di ke rumah kamu. Ini kenalin temannya Kak Mike. Ini Dr. Yuni. Yuk kita ngobrol di sana yuk. Boleh yuk. Sini, iya, di, di tengah-tengah. Iya, wah seru banget. Jolin kan waktu itu Kak Mike denger nih beberapa waktu lalu habis vaksin ya? Iya. Wah, demam gak sih? Iya, kemarin itu sempat demam sih. Hmm. Tapi untung aja mama udah kasih obat penurun panas. Hmm. Makanya sekarang Jolin udah bisa main ke rumah Kak Michael nih. Makanya Kak Michael seneng banget. Ada yang mau ditanya nggak ke dokter Yuni? Ada dong. Iya, silakan, silakan. Dok, Jolin mau tanya nih. Iya, Jolin. Kenapa setiap habis vaksin atau imunisasi kadang-kadang suka disertai sama sakit demam ya, dok? Wah, Jolin, pertanyaan yang kamu bagus sekali. Hmm. Kalau misalnya kita ini dikasih kuman, tapi yang sudah dilemahkan, nah itu kan namanya vaksinasi atau imunisasi ya. Itu tubuh kita tetap respons. Jadi sistem imun kita itu ibarat tentara yang berperang melawan kuman itu. Nah, karena dikasih vaksin, imunisasi atau kuman yang dilemahkan itu, yang tentara yang berperang ini tetap jalan juga. Makanya salah satunya timbulnya demam gitu. Nah, buah Jol ini. Nah, untuk Jolin, Kak Mike mau kasih nih, kalau-kalau besok harus vaksin atau kena demam lagi. Bodrexin Demam Forte. Ini obat demam untuk anak usia 6 tahun ke atas. Rasanya enak loh, rasa jeruk. Dengan kandungan paracetamol 250 mg dan aman dikonsumsi sebelum makan. Demam bisa meledakan sakit apa aja ya dok? Jadi paracetamol itu bukan hanya untuk demam jolin, bisa juga meredakan sakit otot, nyeri pada sendi, kemudian juga bisa meredakan sakit kepala, sakit gigi juga bisa jolin. Gimana jolin? Ada lagi ya mau ditanyakan sama dokter? Enggak. Enggak ada ya, udah puas semua ya. Tapi hari ini boleh dong perform dance buat sahabat di rumah. Oke kak Maika. Oh iya dok, makasih ya udah bantu jelasin Jolin. Iya Jolin, sama-sama. Semoga Jolin makin sehat ya. Dokter tapi izin duluan ya, mau harus kembali ke rumah sakit. Dadah Jolin. Kak Mai saya duluan ya. Ya hati-hati ya. Terima, Terima kasih, kasih udah mampir ke rumah saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih kak. Dadah. Ya. Nah jangan kemana-mana, tetap di bakal cara luar biasa. Karena habis ini kita akan kembali bersama Jolin.